my reaction when I learned that I had been asked to deliver the keynote to this conference was probably similar to the one that some of you had, which was, wait, what? Die Keynote auf dem 30. Communication Congress wurde von Glenn Greenwald gehalten und enthielt gleich zwei Abweichungen von der Praxis der vergangenen Jahre. Zum einen wurde die Keynote auf 19 Uhr abends verschoben und wurde damit nicht gleich nach den Begrüßungsworten direkt zu Beginn der Konferenz am Tag 1 gehalten. Zum anderen war Greenwald nicht persönlich anwesend, sondern wurde via Videostream in die beiden größten Vortragsseele des CCHs übertragen. Diese Praxis ist jedoch weniger verwunderlich, betrachtet man die Lage, in der sich Glenn Greenwald derzeit befindet. Als nur einer von zwei JournalistInnen, die direkten Zugang zu den von Edward Snowden geleakten Daten haben, ist er und sein Umfeld weltweit Repressionen ausgesetzt. You know, I think that there's obvious risk to what um, Laura Poitras and I have both done together. Uh, like I said before, we've been advised by lawyers that we really shouldn't travel, obviously. So vermeidet er, so wie Laura Portois, die andere Journalistin, die sich um die Aufarbeitung des Notenleaks kümmert, sowie deren Vertrauenspersonen zu reisen. Sie werden konstant bedroht, wegen Terrorismus und Spionage belangt zu werden. Glenn Greenwald sieht das Risiko aber als vergleichsweise klein an im Vergleich zu dem, was andere Menschen für die Wahrheit und die Enthüllungen auf sich nehmen. Und er nimmt diese Konsequenzen gerne auf sich, um seinen Teil für die Transparenz und die Wahrheit beitragen zu können. In einem Schwerpunkt seiner Rede widmete sich Greenwald der Rolle der Medien im NSA-Skandal und berichtete, dass sie sich bei der Veröffentlichung der NSA-Dokumente sehr wohl bewusst waren, dass sie auch die Medien zum Feind haben werden. And we knew in particular that one of our most formidable adversaries was not simply going to be the intelligence agencies on which we were reporting and who we were trying to expose, but also their most loyal devoted servants which calls itself the United States and British media. Viele Vertreter in der Medien bezeichnen Edward Snowden als Verbrecher oder Verräter, schließen aber für sich die Möglichkeit aus, dass Regierungen und Funktionsträger die Öffentlichkeit belügen könnten. Aber gerade diese Lügen werden durch die von Edward Snowden enthüllten Dokumente belegt. Damit erfüllen die Medien nicht mehr die Rolle der vierten Gewalt, und zwar durch unabhängige Berichterstattung die öffentliche Debatte anzuregen, sondern vollkommen zum Sprachrohr der Regierung. And yet at the same time, the same media that sees it acts scandalous if you suggest that their claims should not be taken at face value without evidence because their role is not to be adversarial. Their role is to be loyal spokespeople to those powerful factions that they pretend to exercise oversight. In seiner Keynote reflektiert Glenn Greenwald ebenfalls die Bedeutung verschlüsselter Kommunikation. Er erzählt, dass er es vor sechs Monaten für viel zu kompliziert hielt, PGP zur E-Mail-Verschlüsselung zu installieren und dass mittlerweile deutlich mehr als 50 Prozent seines E-Mail-Verkehrs verschlüsselt ist. The privacy technologies that have already been developed, the Tor Browser, PGP, OTR and a variety of other products are making real inroads in preventing Software wie Tor, PGP oder OTR haben bereits eine enorme Bedeutung zum Schutz der Privatsphäre von den Behörden und Geheimdiensten. Der Kampf um Privatsphäre, um Selbstbestimmung und Information wird vor allem auf technologischer Ebene ausgetragen. Daher liegt die größte Hoffnung auf freie Kommunikation und Privatsphäre in Menschen, die eben nicht ihre Fähigkeit den Überwachern zur Verfügung stellen, sondern ihre Fähigkeit nutzen, um Tools zum Schutz der Privatsphäre zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Human history will be fought out, I think, primarily on the technological battlefield. The NSA and the US government certainly knows that. But I ultimately think that where the greatest hope lies is with the people in this room and the skills that all of you possess. Greenwald berichtete, dass aus seiner Sicht es immer mehr und mehr Menschen gibt, die nach dem NSA-Skandal angefangen haben, Verschlüsselung zu nutzen. Insgesamt sei die Internationale Allianz für Bürgerrechte und für den Erhalt der Privatsphäre viel größer, als sie von direkt Beteiligten oft wahrgenommen werden. Er dankte insbesondere Whistleblowern wie Snowden oder Charles Manning für ihren aufopferungsvollen Einsatz, da sie damit letztlich Kontrollaufgaben der Parlamente und der Presse übernommen hätten. There's a huge network of human beings around the world who believe in this cause and not only believe in it, but are increasingly willing to devote their energies and their resources 
and their time and to sacrifice for it. Er glaubt, dass es nichts bringt, die Behörden mit schönen Argumenten zu überreden, die Überwachung einzustellen. Vielmehr sollte man daran arbeiten, zumindest den Aufwand und die Kosten für die Überwachung in die Höhe zu treiben. Wenn uns gelingt, so Greenwald, dass sie vor uns Angst haben und nicht wir vor ihnen, erst dann wird sich an ihrem Handeln etwas ändern. I think it's up to all of us to devise ways to not persuade them, because I don't think that power centers get persuaded in that way by nice lofty arguments. Um, I think it's important to devise ways to raise the cost severely for either their active participation in or their acquiescence to the systematic erosion of our privacy rights. And when we find the way to put them in the position where it's not we who are in fear of them, but they who are in fear of us, that's when these policies will change.